how are you? Hello, hello, welcome, how are you? Fine. How are you today? Fine, teacher, ready for the class. All right, how was your weekend? Excited. What did you do this weekend? I was studying English. Yes. So I I went to the supermarket with my family. Then oh. I was resting in my house. Oh, okay, okay. Did you watch any good movies? Yes, with my daughter. What movies did you watch? In Netflix, I saw Red. Mm. It's for the kids. Oh, okay, okay. Nice. Hello, Morena, how are you? How are you, teacher? And you? Very Almost. good. Very good. Today is Monday. How was your weekend? Mm, very good. What did you do this weekend? Um, um, Friday night, I had a um, cinema at home. Oh, okay, okay. <laughs> what mo what movies did you watch? Um, Adams Against Eyes. Ah, okay, okay. Uh -huh. mm -hmm. Es basada en una historia real. Based on a true story. 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 Correct. Okay. Nice. Nice. <laughs> Thank, Thank you. you Mo teacher. Thank you, Morena. Hey, Ana Cecilia. Hello. How are you? Hello, teacher. How do you feel today? I fine. How was your weekend? On the Friday, I went to the party with my husband. Oh, nice. Did you dance? <laughs> uh, yes. Uh, I, um, they played the saxophone. Oh, cool. Mm -hmm. Jazz. It's very, yes, it's very relaxing. Yes, yes, it is. Very yes. good. That's nice. Mm -hmm. Okay. Hello. Okay. Welcome. Hello, Rogelio. Hello, teacher. How are you? Good, good. How Very was nice? How was your weekend? Um as work. You worked all weekend? Yes, yes. Saturday and Sunday. Yes. Okay. Oh, that's Weekend nice. Work. Yes. Weekend. Okay. Cool. Cool. Welcome back. It's Monday. Welcome. Thank you. Okay. Um, I would like for you to tell me what information do you guys remember from the previous class? What uh, vocabulary do you remember? What expressions do you remember? Uh, what did we talk about? Who can tell me? We were learning about uh, statements, irregular verbs. Correct, irregular verb statements, simple past yes. irregular verbs. All right, so we're going to do a little review. Vamos a hacer un pequeño repaso. Please pay attention. irregular verbs. After you finish this activity, share your work in our discussion forum. Can you hear? Yes. Okay. Hi everyone. In this class you'll learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs. 
Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at ten o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. In English, we have two types of verbs. In our last class, we learned how to use regular verbs and learned the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs, which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. To form positive statements in the past using irregular verbs, we will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs. Subject plus verb in the past tense plus complement. On these chart, you can see a few examples. If you notice the positive statements have the verbs in the past tense, and the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go, the past is went, meet, the past is met, come, the past is came, have, the past is had. Let's analyze the first example. I did my homework. First we add the subject I, then we include the verb in the past tense, did, Finally, we add a complement, homework. To form negative statements, we will follow this formula. Subject plus didn't, the auxiliary didn't, plus verb in the present, plus complement. I didn't do laundry. First, we add the subject I. Then we add the auxiliary verb to form negative statements in the past. Didn't. After that, we add the verb in the present. Do. Finally, we add the complement. Laundry. Now it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. So right now, I want you to share your examples. Share your examples with your classmates. Comparte sus ejemplos con sus compañeros. Are you ready? I read it, teacher. All right. Hola, Morenita. I don't know. I drink. No sé si son tres. Es la cinco punto tres. Hola. 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 ¿Me escucha? Sí, hoy sí le escucho. Uh, es que fíjese que ahorita a mí no me abre de un solo, pero 
Para, ah, pues si gusta con pantalla o solo dígame cuál es, porque ahorita me perdí en el número. Hola. Hola. Hi, hi. Hi, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. <risa> Llega aquí que todo trabado en esta cosa. Ah. Que, que le oí, medio le oí al teacher que vamos a compartir, parece. Vaya, yo regálenme el, el yo número. La, es que yo ahorita estaba de la va. Sí, yo ahorita me he adelantado las lecciones para ir avanzando, pero no me fijé qué número era. Entonces no estoy cabal en la que vieron ahorita. Ah, ah 4.8. Dice el 4.8. Ah, va. Ah, pues están ahorita. bien adelantados. Sí. Espérenme, lo, lo voy a cambiar yo porque igual yo estoy eh, uh -huh. bien adelante. Sí, yo estaba en las 5, 8, 5, 9, no me acuerdo cuál iba. 4.8 dice, va. Sí, 4.8. Ahorita vamos a darle. Creo que yo ya había hecho algunas oraciones, pero déjenme revisar. Quiero ver. Ah, sí. 4. 4.9, no, entonces tiene que ser 4.9 tengo yo y la 4.4 de, de, de ejercicios. Esa es la que yo tengo, mira, la 4.8, vale. creo que esa es la pues, que... No, pero es que me, me oye. El, sí, y él me... está hablando de las, de las vale. que uno pone aquí abajo de oraciones. El foro. Ajá, del foro. Ah, en el foro. Uh -huh. eh, dice Tamari. Yo había hecho estas oraciones, miren, pero ustedes me dicen si están bien o, o las arreglamos. I did my Eso. diner. Diner. Sí, sí, esta. Don't my work. Comfort. Aquí usted quiere poner, yo hice mi cena. Ajá. Ah, pues si es así, sí, porque si es, yo, yo comí mi cena, es, ay, el verbo. Ajá, no, no, yo hice mi cena. Sí, en la otra. Bien. Está bien. Ok. Eh... Si gustan, hacemos más oraciones, no sé. ¿Alguna idea? Yo tengo, bueno, yo hice unas parecidas a las bellas. Ah, pues si gusta, comparte usted para que aprendamos otras opciones. Yo puse, I didn't. Voy a dejar mother. de compartir y si gusta, le da usted si puede o nos cuenta. <risa> uh, yo solo hice tres, si quieren les cuento. Porque... Bye. I didn't do my office work. I had a lunch with my mom. I went to the restaurant in the Mosque. Okay. No sé si alguien más gusta decir sus oraciones o compartirlas. Good night. Eh... En mi caso no hay conectando, no sé qué, perdón, no sé. Ok, estamos viendo la lección 4.8 en la plataforma y estamos como compartiendo nuestras oraciones que hemos hecho con la estructura del sujeto más el auxiliar, did más el verbo más el complemento. Ah, vale, excelente. Ajá, es la, está... la plataforma fue hoy un poco atrasadito, pero hay que ver ahorita. Va, está bien. Eh, si gustan a Francisco. Allá vamos a entrar. Él estuvo en una casa en San Francisco. Ajá. Él estuvo en una casa. Sí. Y ellos estuvieron en una casa en San Francisco. Ajá. Ah, ellos, sí, sí. ajá, ellos, porque es de ahí. Ajá. Ajá. Y la, la otra, they didn't have a house in Los Ángeles. 
ellos, ellos no, no tienen una casa. Tienen Ajá. casa. Ajá, en Los Ángeles. Ah, vaya. Está bien, ¿verdad? Es no correcto. tenemos ninguna objeción, ¿verdad? No, ya tenemos, que... no, no tenemos ninguna. <risa> <risa> Lo vamos a mandar todo. Ahora, tenemos la de, la de Jackie. Quiero ver todas las objeciones. Espero que no tenga objeciones con la mía. Ahorita vamos a ver con la lupa. De, arriba de Rogelio Perrupino es. Ah, esta. Es, sí. Bye. Yes. Ah, pues, léale usted y aquí. Eh, vaya. I didn't go the shopping center. No fui a de compras. No, fui al centro, no, no, no fui al centro comercial. Ah, no fui al centro comercial. Centro comercial. Okay. Ajá. I didn't go to the shopping center. Ajá. Ok. Bye. La otra es, I eat Ajá. yesterday. No comí pastel ayer. Yo, no, yo comí, yo comí. Yo comí, ¿cierto? Ajá, no. ajá, ajá. Es cierto. Ah, yo comí, ¿cierto? Ajá, yo ajá, comí porque es, pastel ajá, ayer. Ajá, porque está el pasado. Ajá. 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 Sí. I ate cake ah, yesterday. It, ajá, ajá. A la otra. Ajá, el eat, eat es el presente. Eh, sería ate. Este, ate, ajá, ate, ate, ajá, así es la conjugación, creo. Lo uh -huh. que es así I ate cake yesterday. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Va, eh, you went to church on Sunday. Fui a la iglesia. No, no. Mi... Ah, tú, tú fuiste. Ah, tú fuiste. Ajá, sí. A la you... iglesia. You El sábado. Sure on Sunday. Así es, ¿verdad? Que es fuiste. on, ¿verdad? On sí. Sunday, sí. Sí. Uh -huh. I didn't. Ah, y me equivoqué. La de, ajá. La, la de. En Word. Ah, ajá. Tiene, ajá. Que, tiene que eliminarle sí, porque es, está el, el auxiliar. Ajá, ajá, es porque era I didn't work. Ajá. Un, un Exacto. Sí. Bueno, ya la voy a ver si la puedo arreglar. Pero mire, ella solita se corrige. No, antes, que, antes que me dijeran ustedes, dije yo, les voy a decir porque me dijeron. Eso, eso es bueno, autoevaluarse. Sí, autoevaluar. Claro, claro. Entonces sería, I didn't work on work Saturday. Work on Saturday. Ahorita lo voy a arreglar porque es, ajá, I didn't work porque era work ajá. en presente. Ajá, así ajá, es. Vamos, sí. veamos, veamos de un solo la otra. No me he equivocado. Y la última es we went to, to the movies. ¿no? Nosotros fuimos al cine. Ajá. Uh -huh. Así. Está bien. Ah, perfecta. Vale. <risa> Está bien. Entonces voy, a actualizar, voy a actualizar la publicación. Ajá, sí, para, para que le quede bien, ¿verdad? Sí, hoy sí. <risa> ya les sí, aparece okay. bien. Sí, y aquí. Gracias Ay. por compartir. Ay, gracias a ustedes que me dieron su aval. <risa> sí. Este, cuesta un poquito con los verbos irregulares, ¿verdad? Porque ah, sí. no, no te lo que, y, lo que, y lo que dicen ellos, que lo que decían en, la, en, la, en el video, que hay que memorizarlos. Sí, hay que memorizarlos. Hay que, hay que memorizarlos porque como no solo es de agregarle GD, ¿verdad? Tal no. vez lo que podríamos hacer es como buscar más verbos irregulares, porque por ejemplo, en el video nos dio unos ejemplos. Uh -huh. Ajá, que ahí estaba, por ejemplo, estaba, ya les digo, del do, es, es el di. El di. Uh -huh. uh -huh. El have. Y del have, el have. El grab, el go out. Ajá, el go, when. El meet. Mid. Uh -huh. Y del come, come. Ah, come, ajá. Ajá, uh -huh. y, y, y aquel que puso uno nuevo. All right, let me have one volunteer. Let me have your examples, please. One volunteer, let me have your examples, please. Me teacher. All right, go ahead. Let me hear your examples. I had flu last week. I met new new classmates on weekend. I came to twice to the park yesterday. Um, she didn't to cut. 
She went to the park. I didn't have a doll when I was a little girl. Excellent. Excellent. Perfect. Thank you. Let me have your examples, Ana Cecilia. I meet you. <laughs> she had a two cats. Mm -hmm. uh, she went to the park. I didn't have a dog when I was a child. Perfect. Thank you. Go okay. ahead, Morena. Let me hear your examples. I didn't go the shopping center. I ate cake yesterday. You went to church on Sunday. I didn't work, work on Saturday. Perfect. Perfect. Thank you. All right. Uh, uh, Stephanie Mejia, let me hear your examples. Okay. I didn't do my office work. I had a lunch with my mother. I went to the restaurant in the mountain. I met with my friends yesterday. Uh, yes. Okay, perfect. Okay, at this time, does anybody have any questions related to this activity? Any questions related to this activity? No. No, thank you, teacher. Okay. Let's go ahead and move forward. Knowledge check 4.9. Instructions, complete the conversation by using the correct form of the verb in the past tense. For example, number one, did you? Enjoy. 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 Perdón, enjoy, sí. Enjoy. That's correct. Did you enjoy your summer? Summer. Yes. Con N. Correct. Yes, I did. Oh, sorry, sorry. It's an H. Enjoy. Yes, I did. I had, I had, I had, I had, I had a great summer. I. I went. When, 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 when. I went to the beach a lot. Okay, any questions referring to this activity? No teacher. No teacher. No. No, thank you. All right, I want you to complete conversation two, conversation three, and conversation four. You may share your responses with your team. I'm going to change the groups. Ready, let's go. Thank you, también. Good night. Buenas. También. La tres, la conversación dos y la tres ya la tengo. ¿Y ustedes, Carlos? También ya la tengo. ¿Y la cuatro también? también. Uh, sí, también. Ok. Si quieren la leemos para ver si estamos igual. Lea, uno lea la dos, otro la tres y otro la cuatro. Perfecto. ¿Quién empieza? Eh, uno de ustedes, primero las damas. Voy a empezar yo, por favor. Okay. Me corrigen, por favor. Uh, okay. Did you go anywhere last summer? No, I did not. I stayed here. I got a part-time job, so I made, I made some extra money. Okay, perfect. Uh -huh. Si gustan, la leo yo o la lee la Léalo usted, por favor, Carlos. Okay. Roxana, que lea la última. Ok. Did you take any classes last summer? Yes, I did. <coughs> I took 
tennis <laughs> le tennis lesson and I played tennis every day. Okay. Hoy le toca a Okay. Uh, did you speak English last last summer? Uh, did you no, perdón, perdón. Uh, no, I didn't. But I read English books. Uh, and I watch uh, English movies. Sí, todas las tenemos bien. No, pues sí, tenemos igual las cosas también. Uh -huh. Sí, el teacher dijo de que del tiempo, yo no sé si lo entendí bien, pero de que dependía de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? No le entendí mucho en las indicaciones. que dijo de que nosotros íbamos a desarrollar estas? Pero no sé si yo escuché mal que el tiempo iba a ser el que nosotros necesitábamos, ¿no? O nos dijo cinco minutos. Honestamente no le presté atención a ese dato. <risa> ah, pues yo creo que eso es... No, y como, como siempre pone él un, un mensaje ahí que cuando ya es como tiempo de regresar a la clase grupal. Ajá. Sí. Quiero ver. Esta ya la trabajamos. La 4.9. Veamos. Y usted ya ha terminado la plataforma. Yo no, no me falta. La sesión, sección 4, perdón, yo sí ya la hice. Me falta la sección número 5 todavía. Esa sí no la he trabajado. Sí, esa me falta a mí también. Revisando así, esas ya tengo. Ya tengo trabajada. ¿Hasta esa. qué punto llega la 4? Um, yo he para el 14. Pero no, yo creo que hasta la 4.16 llega. No estoy muy segura. Ah, pues ya casi la termino también. Sí. Sí, hasta la 4.16 llega. Ya la vamos a... Sí, Hoy la vamos 4, a terminar. Sí, porque solo quiero ver. Ahorita estamos en el 4.9, 4.9, ajá. Ah, pues sí, creería yo que terminamos hoy. Uh -huh. Y hasta el lunes, el lunes ya termina esto, ¿verdad? Eh, yo creo que sí. Uh -huh. A mí hoy me mandaron me... hoy un mensaje de que, que yo iba bien con la plataforma, pero que la tenía uh -huh. que terminar esta semana porque hasta el lunes llegábamos con este módulo. Y, y bueno, incluso sabiendo yo que habían puesto, eh, solo estaban esperando el diploma, ¿no? No entendí eso. Ah, es que bueno, ya terminaron la, la plataforma toda. Y eso lo estaban diciendo al teacher en el WhatsApp, que ellos ya la habían terminado y que ya solo esperando que les dieran el certificado. Estaban. Have. Ajá. Uh -huh. I have. Uh -huh. Bye. Creo que me están llamando. Sí, no, todavía no. No, right. bye. Bye. Ajá. Sí, usted. Yo voy a la. I went. I, I went. I went to, to the beach a lot. Ajá, ok. Bye. Bye. Uh -huh. Conversation to instructions. Complete the conversation by using the correct form of the verse in the past tense. Did you mm -hmm. go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here. Ahora usted, Arnold. Arnoldo. Arnoldo. Se nos ha ido, creo yo. No, si estaba, no me he fijado que le había quitado el... Va a leer, ah. estaba como que era loco. Ah. <risa> Vaya. Vaya. I got a party time joy, so I made some extra money. Ahí me volvió ah. a tocar la misma. Ay, pero... de veras. Vaya, ah, pues ahora pues lea usted este? primero. No, 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 no hay problema, no hay problema. No, lea no, usted primero esta vez. Sí, vaya, comience. Andar de boco. <risa> no, si no. practica más. Vaya, conversation three. Instruction, complete the conversation by 
using the correct form of the verb in the past tense. Mm -hmm. Dele. De ah, la primera. Ah, sí. Va. Uh -huh. right. Van con todo contra mí. <laughs> did, did, did you take any class last summer? Yes, I did. I took tennis lesson and I play tennis every day. Hasta ahí. Ahora, bye, bye. Conversation for instructions. Complete the conversation by using the correct form of the verse in the past tense. Did you speak English last summer? No, I didn't, but I read English books. And I, and I watched English movies. Okay. Okay. Bien rápido lo hacemos. <laughs> Sí. <risa> Equivocado, pero rápido. A ver. Unos, unos para San Marcos, otros para Santa Tecla y otros para Soya, sí, pero ahí vamos. Sí, pero ahí vamos. <risa> Así en, en, en montón, bien fácil se llega, vea. Ah, pues sí. Sí, es cierto. Bueno, no sé ahora. Vemos el siguiente. No. Nos vamos a ir sí. adelantando mucho. O lo vemos en el otro video. Sí, veámoslo para repasar. Si gusta. Vaya. Vaya. Estas son las indicaciones. Dice, by the end of this class, you will learn how to ask an answer simple past yes, no question. Additionally, you will practice a conversation which illustra topic is used in a real life setting. Al final de esta clase aprenderán cómo formular y responder preguntas con respuestas cortas, sí o no, en pasado simple. Además, practicarán la conversación, la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un entorno de la vida real. Bye. All right, Carlos Villanueva, can you read for me the next conversation number two? Uh, the conversation number two, okay. Let me see, let me see. Did you go anywhere last summer? Excellent, did you go anywhere last summer? Thank you. Uh, Roxana Sanchez, continue. No, I didn't. I stayed here. Thank you. The next one, Mayra. Chat, teacher, permita un segundo. Um, so yeah, I got a part-time job, so I made some extra money. Perfect. <clears throat> Excellent. Correct. Let me have the next one, Emma. Did you take any classes last summer? Thank you. Ana Cecilia, continue. I, I did. I took tennis. I took Tennis lesson and I play tennis every day. Perfect. All right. Conversation number four. Marvin. Did you speak English last summer? Excellent. Jacqueline Carolina. The next one. Hey, right here. No, I didn't, but I. I am. 
but I, but I just can't give it. Ya la llené, teacher, pero me perdí. Ah, but I read English books. Very good. Uh, no, um, I didn't, but I read but English I, books. Okay, but, but I. 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 Is a, but is verb. But. But I, okay. but I, but I, but I, but I, but I, English books. Ricardo, the next one. But I, and I watched English movies. Okay, awesome. Any questions related to this vocabulary, guys? No, teacher. Okay. No, tengo una duda, teacher. Yes. Eh, eh, con mi compañera en la sala estábamos viendo um, permítanme una, ah, la, en la conversación una en la conversación uno en la B ¿cómo se traduce? en la 2B uh, dice I went to the beach a lot ah, fui a la playa bastante Ah, bastante. Ay, que la traducción aparece mucho, ¿verdad? Ajá, mucho. Nos preguntábamos cómo se traducía eso. Yes. Yes. Okay. Gracias, teacher. Ok. Yes, Marvin Soriano. Uh, I have a question, teacher. Uh, uh, number four. The conversation number four. Ok. Uh, específicamente en el verbo read. Read. No, I didn't, uh, but I but read. read. English books. Red, red, ajá, este, el verbo red, tanto en presente como en pasado, se mantiene. Correct. En este caso, como estamos en pasado, eh, sería un verbo irregular verb. Correct. Read, red, red. Solo la pronunciación cambia. Ah, ok. Simple present, se pronuncia read. Simple past, se pronuncia red. Y past participle, se pronuncia red también. Yeah. Ok, thank you, teacher. Yes, pero la escritura se queda igual. Ok, we're going to 4.10. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple past yes, no questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. A final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formular y responder preguntas con respuesta corta sí y no, en pasado simple. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un entorno de la vida real. Listen, please. As you learn Can you hear? And Can everybody hear? Yes, yes, yes thank you. Yes, teacher. You'll practice a conversation which illustrates how this topic is used. Let's get started by listening to a conversation titled, Did You Like It? Let's listen and practice. Did you like it? So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Let's take a look at the questions on this chart. Simple past yes no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. In order to form simple past yes or no questions, we can follow this formula. Auxiliary did plus subject plus the verb in the present plus complement. Let's analyze a couple of questions. 
did you have a good summer? First, we will add the auxiliary verb did. Next, we need to include the subject, you. After that, we will add the verb in the present tense, have. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary verb did. Finally, we add a complement and a question mark. A good summer. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, I did, or negatively by saying, no, I didn't. In our example, we can see that the question was answered positively, yes, I did, then extra information is given, I had a great summer. Notice that the verb now changed to the past tense. Have turned into had. Let's analyze one more question. I'll choose the last one on this chart. Did Erica and her sister go to Colorado? First, we will add the auxiliary did. Next, we need to include the subject, Erica and her sister. After that, we will add the verb in the present tense, go. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary did. Finally, we add a complement and a question mark to Colorado. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, they did, or negatively by saying, no, they didn't. In our example, we can see that it is answered by saying, no, they didn't. Then extra information is given. They went to Arizona. Notice that the verb now changed to the past tense. Go turned into went. Now it's your turn to practice. I would like for you to think about your last vacation and practice making questions and answers about it. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so in this example, I would like for you to give me at least five sentences using did and the response. At least five questions with the response. You can use the same examples with your partners. Puede escribir los mismos ejemplos que sus compañeros. Using did and the answer, the short answer. Share una, una question. Yeah. Con respuestas cortas o con extra, con un extra cargas? No, respuestas cortas. Ok, thanks. Hola. Hola. Ni ¿Crees que me permite un segundito? Es que tengo uno, una, como unos volcanes que he hecho de la escuela y he empezado a llover. Los voy a entrar. Ok, ok. okay. Ahorita. Ok. ¿Y hizo algunos ejemplos usted? No, no, ahorita, ahorita hacerlo. No sé si usted tiene algunos. Dice que yo he hecho unos acá, pero no sé si están correctos. Yo puse Revisemos. aquí. Revisemos. Vaya, el, el número uno dice: Did Rafael go? A school yesterday. Y mm -hmm. la respuesta le puse yes, he did. Yes, he did. Ajá. Y puse otro, hice otro, otra oración que dice: Did Lorena visit the park in the, in the Saturday? Y la respuesta le puse no, she did not. She 
Didn't. ¿Cómo es que se menciona? Didn't. didn't. No, no, le, no le entendí muy bien lo. Eh. Ah, y le puse aquí que, que Lorena visitó el parque el domingo. La, es la pregunta, ah. ¿verdad? Si Lorena Ajá. visitó el parque el domingo, entonces yo le puse no. She didn't. No lo hizo. Así le puse yo. Ajá. Y otra que hice aquí que le he puesto did Manuel en Gloria eat comer va de restaurant on Sunday. Y le puse yo, yes, they did. Así es como yo las he conformado, pero no sé si están correctas. Según la estructura que nos vieron. ¿verdad? Según la estructura ah. entiendo que sí. Porque Creería primero es está... did, va. Me viene uh -huh. la compañera ya. Sí. <risa> ya metió los volcancitos. Eh, Ay, me tocó sí. correr. <risa> Aquí también estaba yo viendo. Aquí también. Sí. Ajá, está, estaba pringando este. No la cámara. Y, qué galán, y este, qué, galán, qué, qué galán que por allá llueve. Sí. Ay, sí, me mojé. Este, ya hicieron los ejemplos. Eh, compartió hecho. Ceci los que, los que había hecho. ¿Qué cuáles ha hecho usted, Ceci? Vaya, no sé si están correctos. Uno, yo puse, did Rafael go a school yesterday? Es una pregunta. Y le respondí, yes, he did. Ajá. Y la, puse otra. Did Lorena visit the park weekend, el fin de semana. Y le puse no. She did, she did not. She died en es. O didn't, didn't es verdad. Didn't. Ajá. Entonces, no sé si, si me comprendió, ver, que si que Lorena visitó el parque el fin de semana, entonces yo le puse que no. She didn't. Ajá. No fue. Y otra. Did Manuel en Gloria eat the restaurant on Sunday? Mm -hmm. Yes, they did. Así las he hecho yo. Solo tres he hecho. Estas fueron las que subí. ¿Y usted ha hecho alguna? Sí, pero bueno, ese, como did they have a, a dinner at work? Okay. Cenaron en el trabajo. Ajá. Did they had a dinner at work? Que si they ellos were... cenaron en el trabajo. Ajá. Y le contestó. Bueno, sería yes. Uh, they yes, coma. Yes, coma. Yes. Yes. Um, had sería, ¿verdad? Sería they, vea, porque de ellos está hablando, ¿o no? They. They. they, they sí. Sí. They had sería, ¿verdad? Did. En presente. Ah, como estamos ahorita de pasado, ¿verdad? Estamos no. con el pasado, ¿verdad? Sí, sí porque, pasado. Eh, ajá, porque es esta es, ellos cenaron, ellos cenaron en, en el trabajo. ¿Cuándo? Ahora. Es pasado, es pasado. Es pasado, ajá. They ah. had a dinner at work. Yes, they had, pero en, en presente le contesto que... Que sí o en pasado, esa es mi duda. En pasado tendría que Siempre en pasado. Si pregunta en pasado, ajá. Ah, sí, tiene que ser en pasado. Es they did, ¿verdad? Sí, did. claro. Y Pregunta para hacer la negativa sería no, no they no they did. Din, ajá. Uh -huh. sí. sí. Según la estructura que nos han dado, así se eh, Ajá, ¿verdad? Ajá, sí, tiene uh -huh. razón. Estas son las que yo he hecho. También. Entonces, si, si juntamos todas las que, bueno, de las tres que hizo. No, sale la sí. Pero nos falta una. Hacemos, las, hacemos otra. otra. Cabal. Así. Enjoy. Enjoy, ¿verdad? Ajá. The holidays. The holidays. 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 Ajá. holidays ¿Qué significa? Yes. Eh, vacaciones, descanso, los días feriados, o sea, vacaciones en realidad. Sí. Sería yes, they, they did. Yes, they didn't. Oh, oh, no, yes. no. They didn't. Mm -hmm. Didn't. 
you want. Yes, they did. Así. Did it. Did. Si es yes, es... They did it. Ajá. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. oh. Or no. They. Uh, no, no, they did. didn't. Ok. No llamaron, ¿no, verdad? No. Ah, vaya. Escuché Otra una podría voz. ser, uh -huh. did you go the beach with your family? Did you go? Did you go uh -huh. to the beach with your family? To the beach with, con, With, uh, with your family. Uh -huh. With your family. Uh -huh. uh, yes, we did. No. 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 No sería. Did. Eh, no sería. Uh -huh. este, no, we, no, we did. We. Uh -huh. Or no, we didn't. Mm -hmm. Okay. Ahí ya entra el nosotros. Mm -hmm. eh, Podría este, ser uh -huh. did, did she play video games? Ella did jugó videojuegos. Play video video games. Game, ajá. Uh -huh. Did she play video game? Did she play, Did she play video games? Me parece bien. ¿Cómo? Did she play? Está el did, el, el, el she, que es el pronombre, ¿verdad? El verbo. Y luego el complemento, ajá. Yes. She, and, and... she ajá, did o no. She didn't. She is el sub subject, el sujeto. Ajá, ajá. Subject, es cierto. Play es el verbo. Pero no. <risa> sí. y, y video games es el complement, complement. Ajá. Did she play video games? Uh -huh. Ella jugaba videojuegos. Video o ella jugó, ¿verdad? Sí. Game. A ver. Did they. A ver, no sé. Un verbo para they, para ellos. Ellos. Podría ser, eh, podríamos decir, oh, quiero ver. Yo solo, dance. They were sick. Sí, sick. they were sick, pero ahí no estamos usando el did. Ajá. Porque ahí estamos usando el sí. was o el well. Pero Ajá. eso significa... Eh, ellos estaban enfermos. Ah. O podríamos decir. Eh, Did they. Ellos. Eh, caminaron. Ah, ejercicio, pero eso ya es hacer. Hacer como hacer. De, Did they. Este, ah, ay, sí, ya entramos. Hello, 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 hello. Hey, Rogelio, let me have your examples, please. Um, did she went to beach? Uh, yes, she did. In, did, in did, she, did she went or did she go? Then she went. Mm, no. Si es pregunta sería, did she go? Did she go? Ah. Did she go to the beach? 
to the beach. Okay. Yes, she did. And respuesta uh, uh, positiva. Yes, they. No, she did. And respuesta negativa. Okay. Yes, she did. No, she didn't. Didn't. Uh -huh. Okay. Okay. All right. Thank you. Uh, let me have Ricardo. Let me hear your examples. Um, first, is, did you have a good holidays? Yes, I did. Oh, no, I didn't. Excellent. Uh, did you travel to another country? Yes, I did. Oh, no, I didn't. Did your family enjoy the holidays? Yes, they didn't. Yes, they did. Yes, they did, or no, they didn't. No, they didn't. Did you go to the beach with your family? Yes, they did, or no, they didn't. Perfect. Thank you. All right, go ahead, Arnoldo Castellón. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Did she go to San Salvador? Yes, she did. No, she didn't. Did you have a good match of baloncesto or basketball? Yes, I did. No, I didn't. Uh, did she go to the, sup the supermarket? Yes, I did. No, I didn't. Ah, no, no, perdón, perdón. Yes, she did. No, she didn't. Uh, okay. Excellent. Thank you, Arnoldo. Thanks. All right, Ana Cecilia. Okay. Did you remember the quarantine the last year? Yes, I did. <laughs> Uh, I hated the quarantine. Yes. Mm -hmm. Did you go to the church last Sunday? Yes, I did. Did you go to the beach last month? No, I didn't. Did he take a beautiful picture? Yes, he did. Did she stay in a hotel, California? No, she didn't. That's it. Excellent. Excellent. Perfect. Okay. Thank you. All right. Okay. Let me have another volunteer, Alexis. Creamos una, pero tenemos duda si debemos ocupar el verbo. Eh, cook o el verbo eh, made. Did you make chocolate cake? Uh, you could say bake. Did bake. you bake, bake. chocolate okay. cake? Uh -huh. Okay. Eh, respuesta: Yes, I did. No, I didn't. Uh, no, I didn't. Okay. Eh, did she go to the beach last month? Respuesta, yes, she did. No, she did. She didn't. didn't. She didn't. Okay. Didn't. Mm -hmm. uh, number three, did he take picture beautiful? Respuesta, yes, he did. No, he didn't. Excellent. Uh, number four, did you do, did you Go to Planes de Renderos? No, uh, respuesta, yes, I did. No, I didn't. All right. Number five, did you have a good vacation? Respuesta, yes, I did. No, I didn't. Perfect, perfect. All right. Um, at this moment, does anybody have any questions referring to this activity or this vocabulary? I have a question. Yes. Well, was the right the 
three person um, include as in the verb or no? Uh, in the question, no. Uh, for example, uh, does he do his homework? You don't put third person. Solo en respuesta. Correct. Thank you. Yes. All right, guys, we're going to stop right here. We see you tomorrow. Please continue working on the platform. Good night. Good night. Good night, teacher. 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 Good night, teac